Moi drodzy, partnerem niniejszego budapesztańskiego odcinka jest firma Spinmaster, producent kostki Rubika. Moi drodzy, ukłony niziutkie z Budapesztu. Z Budapesztu w deszczu, no ale na pogodę nie mamy wpływu, zatem skupmy się na tym, na co wpływ mamy. No więc jesteśmy po stronie budziańskiej, świadomie. Skoro tu jest Dunaj, a tam jest parlament, to jesteśmy właśnie po tej stronie, bo tam jest Peszt. Ów parlament, no rzecz architektonicznie ikoniczna dla miasta. Dzisiaj, zważywszy na wielkość współczesnych Węgier, no to wydaje nam się nieco przeskalowane. Ogromny parlament, trzeci budynek parlamentu na świecie, zważywszy na kubaturę. Ale pamiętajmy, że kiedy go stawiano, to korona świętego Stefana była znacznie większa, bo stawiano go przed I wojną światową, a traktat w Trianą był po I wojnie światowej i to wskutek Trianą Węgry utraciły przeszło dwie trzecie swojego terytorium. Więc dzisiejsze Węgry to mniej niż jedna trzecia kiedyś tych historycznych ziem. Więc parlament to po pierwsze. Peszt tam, my w Budzie. I właśnie dzisiaj będziemy chcieli pokazać wam Budapeszt mniej oczywisty. Będziemy bardzo często po tej właśnie stronie, a w dodatku będziemy nie tylko w Budapeszcie, bo chodzi nam po głowie pewien e, wspaniały pomysł. No, na razie e, kropi tylko, może w ogóle przestanie. Zresztą co tam pogoda, co tam pogoda do boju. No to zaczynamy naszą nieoczywistą budapesztańską opowieść. I na chwilę werbalnie przenosimy się na Zakarpacie, do Uszchorodu. Dzisiaj Ukraina, e, kiedyś Węgry, w międzyczasie Czechosłowacja. Mówię o dwudziestoleciu. E, Zakarpacie, czyli to miejsce, gdzie plemiona madziarskie przekroczyły łuk Karpat, przekroczyły Cisę i wkroczyły na wielką nizinę węgierską, jak to mówią tutaj, objąć ojczyznę. I właśnie e, w tymże Uszgorodzie na świat przyszedł e, niejaki Michaj albo też Michajło Kołotko. Artysta o korzeniach węgiersko-ukraińskich. Studiował w Lwowie, studiował on rzeźbę ze specjalizacją na rzeźbę wielkoformatową, pomniki, ale osiedlił się w Budapeszcie i sam stwierdził, że żeby postawić pomnik, no to najczęściej trzeba uzyskać jakieś rządowe zamówienie. I zajął się czymś odwrotnym od tego, co studiował, to znaczy rzeźbą, ale rzeźbą mało formatową, maleńkimi rzeźbami, które umieszcza po partyzancku. Sam to nazywa bez zezwoleń żadnych w przestrzeni miasta. No działa trochę tak jak banksy na przykład. I komentuje tymi rzeźbami bieżące rzeczy, komentuje politykę, historię, nawiązuje do symboli. No i to jest niezwykle ważny symbol dla Budapesztu, mianowicie sowiecki czołg, sowiecki czołg zniszczony. No i to jest oczywiście komentarz historyczny, 56 rok. Ale jest to tu odbierane również jako komentarz do współczesności, bowiem na tym czołgu jest napis Ruski Kaza, czyli Ruscy Sowieci do domu. Takie napisy pisano kiedyś na węgierskich murach. No dziś ten trend jest raczej odwrotny. O panu kołodce będziemy jeszcze dużo mówić. Tych rzeźb jest tutaj kilkadziesiąt. Mamy nad Dunajski bulwar, mamy wzgórza Budy, mamy widok na parlament. To wszystko w zasięgu mego wzroku. No więc jest to miejsce wizualnie symboliczne dla miasta. Ale teraz w te symbole pan kołodko wplata swoimi dziełami Również nowsze symbole, rzeczy, które są nierozerwalnie z tym miastem związane. No spójrzcie na to. Kostka Rubika, która również jest rzeczą symboliczną i ikoniczną dla Węgier, 
oraz dla Budapesztu. W dodatku kostka w takiej formie, w jakiej pierwotnie przez pana Rubika została e, zrobiona. Więc właśnie na tym polega, moi drodzy, street art. Na tym polega komentowanie rzeczywistości. To właśnie w ten sposób e, pokazuje się nowe symbole, takie, e, których e, nie da się uchwycić wzrokiem w sensie pocztówki. No to tutaj jest. I to jest tak samo symboliczne dla miasta, jak ten widok. No bo wystarczy przejść tutaj, wystarczy przejść tutaj, by zobaczyć na pierwszym planie kostkę, a na planie drugim parlament. Budapeszt w całej swojej symbolicznej krasie. Zakupy spożywcze to niezwykle ważny element wycieczki do Budapesztu. No i właśnie wycieczki niemal jak w dym walą w tym celu do wielkiej hali spożywczej e, po stronie e, Pesztu, e, do tej hali zaraz przy Moście Wolności. No oczywiście hala owa jest przepiękna, no bo wyszła ze szkoły architektonicznej samego Gustawa Eiffla. No ale sama zawartość spożywcza właśnie turystyczna niezwykle. Jeśli chcecie się spytać, gdzie miejscowi robią zakupy, na hali właśnie, to robią je tu, Feni Utcaj Piac, po stronie Budziańskiej. Nie sprawdzałem tego osobiście, ale wyczytałem, że każda dzielnica Budapesztu ma swoją halę targową. No tutaj parę razy byłem, gdyż to miejsce wydaje mi się no, niezbyt urodziwe. To mi się nie wydaje, ono takie jest, ale za to jest niezwykle użyteczne zakupowo. No więc jeśli nie chcecie stracić architektonicznych doznań, to najpierw jedźcie obejrzeć tylko tę piękną robotę, która wyszła spod ręki Gustawa Eiffla i jego szkoły, a potem przyjedźcie tutaj, no bo mamy e, szeroką przestrzeń w środku, stragany, mamy tutaj e, sklepiki i sklepy, mamy w końcu piętro, e, mamy też schody ruchome. E, no to jest e, bardzo dobre, jeśli się na dół z pełnymi siatami zjeżdża. Mamy barki, mamy kawę, e, mamy langosze, no mamy po prostu wszystko, co trzeba, żeby zanurzyć się w ten świat madziarskiej spożywczości. Na sam początek targowych peregrynacji kawa. Nie mogłem sobie jej odmówić. No zobaczcie, taka charakterystyczna szklaneczka, jak to na Węgrzech. No i kawa oczywiście z ekspresu, z bardzo ładną pianą. Dlaczego? No bo tyle wspomnień, cała feria wspomnień mnie naszła. No bo przypomniały mi się czasy, kiedy to Węgry były dla nas, przybyszów z Polski, kawowym Eldorado. I nie mówię tutaj tylko o czasach PRL-u. No wtedy, jak przyjeżdżaliśmy to do Budapesztu, to czuliśmy się jak na zachodzie niemal. Ale nawet i potem, na początku lat 90. u nas jeszcze dominowało to w pokłosie PRL-u. Ohydna zalewajka w szklance, a tutaj Wszędzie ekspresy ciśnieniowe. Swój pierwszy taki kolbowy ekspres ciśnieniowy właśnie stąd przywiozłem, stąd się kawę przywoziło. No, zanim pojechaliśmy do Włoch masowo, to przyjeżdżaliśmy właśnie tutaj. No więc kawa, jej smak kojarzy mi się nieodłącznie z Budapesztem. Zresztą słychać ten dźwięk ekspresu. Moi drodzy, po tym będę śmigał pomiędzy e, tymi straganami jak kajakarz po górskiej rwącej rzece. Teraz chwila, no przede wszystkim dla mięsolubów, ale również dla etnografów czy też historyków, niezależnie od tego, jaką dietę preferują. No bo będzie mowa o mięsie, ale będzie mowa również o historii. Gdyż e, plemiona madziarskie, kiedy przekroczyły łuk Karpat e, i tutaj się osiedliły, to ze sobą prowadziły zwierzęta. Zwierzęta, dzięki którym żyły. No i to jest jedno z tych zwierząt, mangalica, czyli taka świnia, której nie da się zamknąć w chlewie. Ona 
musi żyć częściowo przynajmniej na swobodzie. Jest porośnięta włosiem, bo żyje na zewnątrz, znosi temperatury. A to jest sirke marcha, czyli szare bydło, rodzaj bawołu. To jest również zwierzę, które jest hodowane, ale lubi swobodę. Te bawolice rodzą niezależnie od temperatury, no i również wymagają wybiegu. I to jest rzecz, która w czasach komunizmu niemal wyginęła, ale teraz się odnawia hodowlę tego. No i to jest delikates dla tych, którzy mięso jedzą. No tutaj lady, no przede wszystkim mangalica, ale nie tylko. No spójrzcie na te pompatyczne, wielkie połcie solonej słoniny. Tutaj mamy różnego rodzaju chórki, czyli rodzaj węgierskich kiszek w środku podroby, w środku albo oprócz mięsa ryż, albo też rzemlesz, czyli bułka, coś w rodzaju naszej bułczanki, kiełbasy, pasztety, golonki, smalec, mangalica po prostu. Jeśli nie jecie mięsa, no to tylko historycznie Wam to wyjaśniam. A jeśli jecie i nigdy nie próbowaliście tego, spróbujecie raz. Czy też mangalicy, czy też szarego bydła, zobaczycie jak wielka różnica jest w smaku. To wszystko tutaj do kupienia. Kiszonki dzisiaj są u nas niezwykle modne. Oczywiście kiszone ogórki były u nas modne od zawsze, ale teraz kisi się znacznie więcej. Natomiast na Węgrzech kiszonki są jedną z podstaw diety i to kiszonki niezwykle wielowątkowe. No to jest właśnie budka z kiszonkami, więc mamy kiszone papryki nadziewane kiszonym czosnkiem. Obok kiszone niezwykle ostre, małe papryki. E, tutaj papryki podłużne, tam ta żółta to e, papryka jabłkowa, alma papryka. To jest bardzo ciekawe. To są mianowicie maleńkie arbuziki, takie arbuzie dzieciątka e, zakiszone. No, mamy też kompozycję kiszonek e, kilkupiętrowe, no bo mamy papryki e, nadziewane kiszoną kapustą, zarówno czerwone, jak i tam dalej te klasyczne jabłkowe żółte. Ale obok coś, co tak się bardzo czerwieni, to są z kolei papryki, które nabrały koloru od nadzienia. A to jest czerwona kapusta kiszona. No tutaj już rzeczy nie aż tak madziarskie, choć również madziarskie spotykane bardzo często i u nas. Kiszony czosnek, kiszona cebula, w zasadzie cebulka maleńka, kiszone małe kukurycki, o, e, ogórki, ale zobaczcie Państwo, one są również wydrążone i nadziane papryką. Kiszone kalafiory w końcu. To jest repertuar tylko jednej małej budki. Można się tutaj, moi drodzy, e, zakisić, e, skisnąć ze szczęścia. Oczywiście tam w hali są budki, które sprzedają langosze, no i jakieś inne przekąski, ale zauważyłem, że przy wejściu do hali działa lokal o jakże ekscytującej nazwie Bujo Disno, czyli soczysta świnia. No i właśnie w nim jestem i oto moje zamówienie. Na Węgrzech, abstrahując od perkeltów, gulaszy, i rzeczy gotowanych w kociołkach, to e, większość reszty dań mięsnych to jest świat panierki. No i właśnie mamy fragment tego świata przede mną. Zacznijmy od czegoś, e, czego u nas nie uświadczymy. No to wygląda jak kotlety, ale to są świńskie uszy, tak, które wcześniej były jak mnie mam podgotowane, widzicie? Widać wyraźnie, wygląda jak salceson, a następnie opanierowane i usmażone. E, no więc no nie mogę się powstrzymać, bo jak bum cyk cyk jeszcze tak robionych świńskich uszu nie jadłem. Hmm. No. Panierowany salceson na ciepło po prostu. Bardzo dobra rzecz, pod warunkiem. Rzecz jasna, że ktoś e, świńskie uszy lubi. Naprawdę kolekcyjna sprawa. To są 
gęsie wątróbki. Nie wiem, czy w łagrach, nie, na pewno nie, zważywszy na cenę, e, to są po prostu zwykłe wątróbki, gęsie, również, jak widzicie, upanierowane i usmażone. No jak co? Inne majonezy. Ten jest naczosnukowany, a ten jest naziołowany. No, ten jest jeszcze bardziej czosnkowy i naziołowany w dodatku. To jest no po prostu sznycel. Jeden? Tak, jeden. O, mamma mia. To jest gigantikus sznicel. Ogromna rzecz, kiszonki. Do tego peżgę. Co to jest peżgę? No po prostu miejscowe wino robione metodą szampańską. Ponieważ jesteśmy w miejscu nieturystycznym, jesteśmy w miejscu dla miejscowych, to całe to zamówienie, łącznie z butelką owego wina, to mniej więcej równowartość 60 euro. No i co? Można? Można. Zobaczcie. To jest smażenie w tłuszczu, ale teścik w Wiedniu się siada na sznyclu i teraz czy mamy tutaj pustą plamę? Nie. Jeśli już jeść coś smażonego w głębokim tłuszczu, to to smażenie powinno być dobre. No, no tak, bujo, dziczno, o, rzeczywiście soczysta świnia. Widzimy teraz miejscowe rzeczy oczywiste. No, po pierwsze Dunaj, po drugie wzgórze Gelerta, no, bez tego nie ma Budapesztu. Po trzecie ów wspomniany wcześniej budynek, wspaniały zresztą, wielkiej hali targowej. No i po czwarte most e, przepiękny. Most dzisiaj wolności, kiedyś most e, cesarza Franciszka Józefa. Ale jak się rzekło, jesteśmy tutaj po to, by wam pokazywać rzeczy nieoczywiste. No więc ta nieoczywistość kolejna będzie właśnie na moście. Tutaj mamy ulubione me dzieło pana Kołotki, rzecz jasna z tych jego dzieł, które dotychczas widziałem. Mianowicie cesarz Franz Józef, który sobie tutaj wisi w maleńkim hamaczku i podziwia perspektywę Budapesztu nad Dunajską. Trzeba tutaj oddać hołd kobietom, a zwłaszcza jednej. Mianowicie jego małżonce, Sisi, no Franz Józef, na początku był na Węgrzech znienawidzony, bowiem jego panowanie rozpoczęło się od stłumienia węgierskiego powstania, ale potem właśnie, dzięki Elżbiecie, został on z Madziarami pogodzą. Tak, kobiety mogą wszystko. Sztuka uliczna różne może mieć twarze. Dotychczas mieliśmy małe rzeźby, no ale mogą to być również murale. Na tych muralach najczęściej umieszcza się sprawy symboliczne dla danego miasta. Albo osoby, e, albo też symbole, li tylko, no osoby. W Poznaniu mamy mural z Barańczakiem, w Krakowie mamy mural e, z Szymborską. Tutaj mamy obok siebie dwa. Ten pierwszy to jest hołd dla najwspanialszego węgierskiego teamu piłkarskiego w historii. Puszkarz Hidekuti, rok 1953 i zwycięstwo nad Anglią 6 do 3. No ale 53, dawno temu. Ale tu mamy rzecz, która odnosi się do spraw nowszych. Mianowicie mamy mural z kostką Rubika. To jest y, sama kostka, ale zarazem hołd dla pana Rubika Erne, albo też Erne Rubika, mówiąc wedle e, polskiego porządku. To jest właśnie coś, czym Budapeszt się szczyci. Jestem teraz w Jorze w Warosz, czyli mieście Józefa, dzisiejsza ósma dzielnica Budapesztu, a jestem tutaj z dobrą wieścią dla wegan i wegetarian. Moi drodzy, jeśli chcecie w Budapeszcie zjeść coś dobrego, zjeść coś węgierskiego i zjeść coś bezmięsnego, to chcę Wam powiedzieć, że można.
Wyobrażam sobie doskonale, jak dojmujące musiało być dla niejedzących mięso spotkanie z węgierską gastronomią. No bo tutaj rzeczy nawet teoretycznie bezmięsne, jak leczo, mogą być przecież robione na smalcu. Oczywiście jest tutaj, mówię o Budapeszcie, mnóstwo restauracji wegańskich, no ale one były dotychczas głównie o profilu wegańskim międzynarodowym. A jak się zwiedza miasto, jak się zwiedza kraj, to chce się również jego kuchnię poznać. No jaki jest sens jeść pierożki momo z Tybetu również tutaj? No ale to się zmieniło, no bo znaleźliśmy ten adres bez trudu. Lokal nazywa się Sobot, no i mamy tutaj klasyki węgierskiej kuchni. Właśnie całkowicie bezmięsne, wegańskie. No opowiedzmy o nich. No zacznijmy od, powiedzmy, tego. No to jest teltet kaposta, czyli gołąbki, które są robione w liściach kapusty kiszonej i duszone w kiszonej kapuście. Farsz z ryżu, no ale nie ma w tym mięsa. Nie ma w tym mięsa, w tym są grzyby. Grzyby, ryż, oczywiście papryki jest mnóstwo. Uszknę odrobinę i już Wam mówię. Uwielbiam teltet kaposta i to jest po prostu boskie. Mamy w paru przypadkach tutaj takie kleksiki niby śmietanowe, ale rzecz jasna nie jest to śmietana, to jest bezmię bezmięsne, nieodzwierzęce zastępstwo śmietany, ale smakuje kurczę kwaśna śmietana zupełnie. Idźmy dalej. Bab gulasz, no czyli rodzaj gulaszu z fasolą. No i mamy gulasz e, z fasolą, ale zupełnie e, bez mięsa. Czyli mamy jarzyny, mamy tę czerwoną fasolę i mamy tak, mamy intensywny paprykowy smak. Rakut krumpli, e, czyli zapiekanka ziemniaczana która robiona jest najczęściej z kiełbasą albo też z bekonem. Tutaj mamy coś, co smakowo przypomina wędzoną kiełbasę. Rzecz jasna, no nie jest. To jest rzecz no, emblematyczna niezwykle, mianowicie Horto Badi Palacinta, czyli naleśniki, które są nadziewane w wersji klasycznej mięsnym perkeltem albo paprykarzem nawet, najczęściej z kurczaka. A co mamy tutaj? Tu poza tym, że mamy ten śmietanowo, w cudzysłowie, paprykowy sos, dobra, wielki kawał sobie wziąłem, mamy grzyby. Oczywiście jest mąka w cieście, ale nie ma jajek, tylko woda. Zobaczcie, jaki kawał grzyba. Pycha. Oj. To jest rzecz też emblematyczna niezwykle, mianowicie holasle, ale bez hol, czyli bez ryby. Zawiesiste, jakby to była wersja przecierana. I co najciekawsze, mamy tutaj ten wodny, w zasadzie można powiedzieć rybny posmak, a to za sprawą specjalnych wodorostów które są do tego dodane. To, co zastępuje rybę, mówię o kawałkach, to są po prostu bakłażany. I jeszcze jedna klasyka pabowo-barowa, tym razem z Czech, no ale mamy tutaj lane czeskie piwo, więc mamy też czeską propozycję. Marynowany hermeli, no czyli czeski rodzaj kamembera, który w takiej ostrej zalewie spoczywa. No i to jest coś, co wygląda jak camembert, ale oczywiście nie jest to zwierzęce. Zobaczcie, no wygląda po prostu jak y, plastry sera, y, ale to jest zrobione y, z nerkowca. Moi drodzy, nie ma co się upierać. To nie jest substytucik. Y, w ogóle nie można tak o tym myśleć. To jest po prostu wartość sama w sobie, ponieważ wierzajcie mi, y, ja Niedzielę jedzenia na mięsne i bezmięsne. Ja akurat. Ja dzielę jedzenie na dobre i niedobre. A to do kata jest diablo dobre. Tak, także 
siostry weganki, bracia wegetarianie. Wasza podróż po Budapeszcie nie musi być pozbawiona gastronomicznych madziarskich doznań. Moi drodzy, jeśli pojedziecie z Budapesztu w stronę Wiednia autostradą, to wystarczy godzina, by dojechać właśnie w to miejsce. Piękne, barokowe miasteczko Dier. Kiedyś musiało być bardzo ważne i dla naszej historii, skoro ma i polską nazwę, dzisiaj już nieco zapomnianą, mianowicie Jawaryn. Przez to miasto przepływa w dodatku rzeka o takiej samej nazwie jak jedna z rzek u nas, Raba. No więc proszę szczególnie o uwagę teraz wszystkich mieszkańców Myślenic, Pcimia oraz Stróży na przykład. To też jest Raba, która zaraz tam za zakrętem wpada do Dunaju. Spójrzcie nawet z pewnego oddalenia jeszcze na ową jakże charakterystyczną architekturę i te habsburskie kolory, barok, przecudny barok i właśnie teraz w to się zagłębiamy. Równie podniecająca i wspaniała, co dietetycznie grzeszna przyjemność, mianowicie świeżuteńko usmażony langosz. No wiadomo, ciasto z dodatkiem ziemniaków pod postacią pire, smażone w głębokim tłuszczu, no i różne wersje do wyboru. Ja najbardziej lubię to pod postacią szajtosz tejfelesz, czyli śmietana i starty ser. Tejfelesz to śmietana, szajtosz to śmietanowe, tej szajtosz to serowe. No i tak, ważne jest, co się je. Chrupie, ale się za tym stęskniłem. Więc ważne jest, co się je, ale ważne też jest, gdzie się je. Powiedziano mi, że to jest najlepszy punkt w mieście ze względu na jakość langoszy i rzeczywiście jest wyśmienity, ale też Zobaczcie, jak tu jest bosko. Zobaczcie na tę barokową uliczkę. Zobaczcie na te szyldy, e, które są stare i pokazują e, miejscowe cechy. No, spójrzcie po prostu na te latarnie, spójrzcie na fasady kamienic. To jest piękne, cudowne miasteczko. A jeszcze, jak się wetnie langosza, to piękniejsze jest jeszcze bardziej. Piękny barokowy pomnik, wyglądający zupełnie jak kolumna morowa, ale nią nie jest. To jest pomnik, który upamiętnia pewne e, smutne wydarzenie z historii miasta. Otóż w trakcie procesji ksiądz niósł monstrancję i pewien żołnierz wytrącił mu ją. Ona spadła na ziemię. No więc postawiono ten pomnik, tam jest Arka Przymierza, a w niej fragmenty owej zbezczeszczonej monstrancji. A teraz proponuję intelektualną zabawę. Czy mianowicie jest coś takiego, co świat cały, nie tylko ten, ale cały świat zawdzięcza komuś z dier? No i odpowiedź brzmi tak, jest coś tako, takiego, bowiem to właśnie tutaj, w roku 1826, niejaki Aniosz Jedlik wymyślił syfon, czyli butlę napełnianą wodą, grubą, żeby wytrzymała ciśnienie dwutlenku węgla, który tam był wtłaczany. No i tak właśnie powstał syfon. A czym jest syfon dla tej części świata? No jest niemal wszystkim, bowiem nie służy tylko woda z syfonu do gaszenia pragnienia, ale służy do robienia czegoś, co tutaj nazywa się frecz, a w Austrii szprycer, czyli wino z wodą gazowadą. Zatem chwała Ci, Panie Jedliku, za ów wspaniały wynalazek i chwała Wam, o rajcy miejscy, że postanowiliście go w ten majestatyczny sposób uczcić. Jedyny pomnik syfonu na świecie. No gdzie, jak nie w Dier. Jak już wspominałem, zaraz pod miastem przebiega autostrada, ale kiedy jej nie było, to właśnie to był główny szlak handlowy. Tam Wiedeń, 
tam Budapeszt. No więc Turków wyparli Habsburgowie i Węgry dostały się pod ich zwierzchnictwo. Potem w 1848 roku mieliśmy węgierskie powstanie antyhabsburskie, zdławione. No ale potem jeszcze nastąpiła ugoda węgiersko-austriacka i w roku 1867 powstały Austro-Węgry. No i zaczyna się czas ogromnej pomyślności i prosperity trwający do wybuchu I wojny światowej. Dla całych Węgier, ale również dla Dier, miasto łaknie nowego ratusza. No i funduje sobie właśnie coś takiego w stylu neobarokowym. Trzeba przyznać, że i dzisiaj zarówno wielkość tej bryły, jak i jej forma robią ogromne wrażenie. Główna sala posiedzeń Rady Miasta. No i trzeba przyznać, że jest niekiepska. I to jest właśnie ten styl, który odnajdziemy w wielu węgierskich budynkach użyteczności publicznej. Styl, który miał uczcić tysiąclecie objęcia ojczyzny. Rok 1898. Tysiąc lat od momentu, kiedy to Madziarzy przekroczyli Łuk, Karpat i zeszli w dolinę, kotlinę Dunaju, objąć, jak to mówią, ojczyznę. No, niekiepska sprawa. Ratusz w dni powszednie można zwiedzać. Pod Dier leży też bardzo zacny okręg winiarski. Niewielki, ponieważ yy, jest on drugi co do maleńkości na Węgrzech. Najmniejsze jest Szomlo, a ten tutejszy, czyli Panon Halma, jest drugi. Był kiedyś trochę zaniedbany, ale ostatnimi laty bardzo zyskuje na znaczeniu. Dzięki, dzięki nowym winiarzom, dzięki nowej energii, która w tę ziemię wstąpiła. Jestem w winnicy nie byle jakiej. Nazywa się ona Pechinger, a e, właścicielem tej winnicy jest prezydent zrzeszenia tutejszych winiarzy, winiarzy z Panon Halma. Ech, winorość rosła tutaj bardzo dawno temu, bo Panon Halma to opactwo również i wokół tego opactwa już we wczesnym średniowieczu uprawiano winorość. Jakie szczepy dzisiaj? No jeśli chodzi o białe, e, lokalny Irszaj Olivier, e, oczywiście Kira i Leanika, e, ale również Rieslingi, zarówno Olos Riesling, czyli tak zwany włoski Riesling, jak i Riesling reński, z czerwonych szczepy francuskie głównie, czyli Merlot oraz Cabernet Franc. Ja mam w kieliszku Rieslinga reńskiego, no i chcę Wam pokazać ten puchar, pochar, jakby powiedzieli Węgrzy, w połączeniu z lokalnym terroir. No bo tutaj nie jest płasko, żeby było Dobre wino to nie powinno być płasko. Płasko jest kawałek dalej. Tam mamy Austrię, a tam mamy Kisch Alfeld, czyli małą nizinę e, węgierską. E, tam mamy z kolei Las Bakoński. Dalej jest e, Balaton, jego północny brzeg. Jeszcze dalej Szomlo. No ale skupmy się na tym, co mamy tutaj. No zobaczcie, jak ładnie te winnice e, schodzą w dół. Jak pieści je słońce, które przecież i późną jesienią potrafi tutaj być e, całkiem dojmująco mocne i ciepłe. No i Pechinger Riesling Reński. Rzecz bez beczki. Są też wersje barikowane. Jaka to jest niezwykła rzecz, że ten sam szczep, w zależności od tego, gdzie rośnie i gdzie się z niego robi wino, smakuje zupełnie inaczej, gdyż no, nad Mozelą rajski Riesling czy nad Renem inaczej pachnie, inaczej smakuje. Tutaj no, w zasadzie z zawiązanymi oczyma mógłbym powiedzieć, to jest rzecz madziarska. Madziarska tak samo jak ów pejzaż. Chociaż tak zwany ukręt mamy dość spory, to żebyście nie krzyczeli, że nic nie gotuję, zrobię dla Was coś, co nazywa się pastor lewesz, czyli zupa pasterska. Tam jest kisz Alfred, mała nizina węgierska i zarówno na małej, jak i na dużej takie niezwykle proste zupy się gotuje. Co mam w środku? Pokażę Wam to tutaj. W środku mam mianowicie pokrojoną w kosteczkę 
dość mięsną słoninę z mangalicy. Wieprzowy tłuszcz jest bazą dla wielu dań węgierskich, a zwłaszcza tych z wielkiej czy też małej niziny. I teraz na tym najpierw trzeba zeszklić cebulę. Nic więcej. Przykrywam garnek nie dlatego, że tak w ogóle trzeba, a gdybym był w kuchni, to bym tego nie robił, ale tutaj trochę wieje i to zwiększa temperaturę w środku. Dymi się, jest bardzo ładnie. Kolejne dwie rzeczy. To jest mianowicie natka, selera oraz dwie łodyżki selera. Wszakże nie selera naciowego, tylko selera korzeniowego. To wędruje tutaj i wędruje tutaj jeszcze jedna rzecz. To jest mangolica kolbas, czyli kiełbasa z mangalicy. Ta jest akurat łagodna, ale czy weźmiecie ostrą, to nie ma znaczenia. Chodzi o prawdziwą madziarską kiełbasę paprykowaną. No i teraz dodajemy to tutaj. Mieszamy i dalej chwilę smażymy. Ponieważ garnek jest czarny, więc ja w ciemnych okularach nic nie widzę, co się w środku dzieje, a muszę zajrzeć. Jest ok. Teraz trzeba na chwilę zdjąć naczynie z ognia, ponieważ teraz nastąpi ten magiczny moment i będziemy do środka wsypywać paprykę w proszku, oczywiście miejscową. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Hazi paprika, czyli z domowego młyna. Kupiłem w Krakowie, już można. No więc powiedzmy trzy łyżeczki. Dlaczego zdjąłem z ognia? No dlatego, żeby się nie przypaliła, nie skarmelizowała. Czyli teraz z powrotem tu ląduje. Tłuszczu się już trochę wytopiło, ale nie pływa w tłuszczu. I można teraz dodać rzeczy, które mają w sobie wodę, więc to się nie przypali. To jest pomidor, albo jeśli małe, to dwa, pokrojone w kosteczkę i wcześniej obrane ze skórki. To do środka i papryka pokrojona. Wrzucę, a potem Wam pokażę, o jaką chodzi. To musi być odpowiednia papryka. To jest właśnie taka papryka. Połówka tejże papryki, czyli nie ta hiszpańska pękata, lecz właśnie taka. U nas można świeżą bez problemu kupić. No i to teraz 2-3 minuty. W misce mam pokrojone w kosteczkę trzy rzeczy. Po pierwsze ziemniaki, ich jest najwięcej i największa kostka. Po drugie marchewka, no połowa dużej marchewki albo jedna mała i trochę bulwy selera. Ponieważ to było wcześniej umyte, więc razem z ową wodą wlewam to do środka, ponieważ woda, no poza całą resztą dodatków, jest podstawą tej zupy. Zaraz to przykryję, ale dodam jeszcze jedną rzecz. No, bardzo ważna przyprawa, mianowicie pirosz arań, czerwone e, złoto w wersji chipesz, czyli ostrej, czyli pasta paprykowa miejscowa. Dodajemy tego trochę, to jeszcze będzie wymagało posolenia. Teraz to można przykryć i zaczekać. I teraz muszę uruchomić jeszcze jedną fajerkę, mianowicie pod patelnią, gdyż na tej patelni muszę rozgrzać nieco smalcu z mangalicy oczywiście w wersji bio, więc porządna rzecz. A co na tym smalcu? Wyjaśni się za chwilę. Otóż na tym smalcu ma się zrumienić cipetkę. Cipetkę to jest rodzaj zacierki, takiej drobnej. Tarchonia jest trochę grubsza. To można kupić w sklepie, również u nas. I chodzi o to, by przed dodaniem do zupy to nabrało koloru, czyli po prostu się rumieniło. I to się właśnie dzieje. Skwierczy, bulgocze, będziemy patelnią ruszać. Na razie tyle. Drogie dzieci, tak właśnie wyglądają dobrze zrumienione chipetkę. Tak robiłem, żeby nabrały równomiernie koloru. O, spójrzcie, jakie piękne. I wtedy są lepsze, smaczniejsze. I teraz do gotującej się zupy dodajemy to wszystko. Trzeba ją jeszcze koniecznie posolić i potraktować świeżo zmielonym czarnym pieprzem. 
i nic więcej. I to się musi dogotować. Ziemniaki zmiękną, reszta jarzyn zmięknie, cipetkę się ugotuje i tyle. Ale żeby się nie zmarnowały i te maleństwa. Tu jeszcze jedno. O, jakie słodziutkie do środka. Bach. Na razie tyle. Zupa jak tuszę jest gotowa. Zaraz zobaczycie konsystencję. Ja ją raz czy dwa tutaj w trakcie gotowania podglądałem. No bo chodzi o to, że przy pomocy no naprawdę niezwykle prostych składników yy, mamy coś, yy, co jest rodzajem miejscowego eintopfu, czy kosi yy, w kociołkach właśnie na nizinie, na, yy, na płaskim sobie coś takiego gotowali. Ach, zaraz zobaczycie. Jest cipetkę. Jest kiełbasa, są ziemniaki, są jarzyny, jest płyn, woda. Na bulionie wcale by to nie było takie dobre. Trochę rzadkiego, trochę czegoś do wytarcia. Zupę na razie kładę tutaj, bo to prawie koniec. Dobra, tu położę. Prawie. Gdyż jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, poza oczywiście przetarciem brzegów. Tu niech zostanie. Otóż. Rzadko potrawy węgierskie są ostre bardzo od razu. Podaje się rzeczy, które je doostrzają wedle gustu. No i to jest właśnie eresz papryka, czyli taka niezwykle ostra papryka, którą e, kładzie się na stole albo kładzie się tutaj. I każdy, kto chce, może sobie trochę tego zabrać. Ja chcę, ponieważ dla mnie kompozycja jest kompletna, kiedy jest... Właśnie taka. Spójrzcie. Proste i piękne. Powoli kończy się nasz dzień w Dier i okolicach. No i w ogóle dzień się kończy. A co wieńczy każdy porządny dzień? No kolacja rzecz jasna. To jest rynek, główny plac. Musicie wiedzieć, że miasto dostało nagrodę Europa Nostra za niezwykle pieczołowitą renowację tej zabytkowej substancji. Wierzcie mi, byłem tutaj, ale kilkanaście lat temu i to jak się Dier zmieniło, albo też zmienił, miasto, no to zmieniło, jest rzeczą niewyobrażalną. Tego adresu jak wtedy tu byłem, też nie było. To jest mianowicie e, Apatur Sherhas. Sherhas oznacza dom piwa. Sher to piwo, a has to dom. Dom piwa, czyli po prostu restauracja i mini browar. Tutaj piwo nalewa się samemu, więc zaczerpnę nieco piwa typu pilzneńskiego. Oczywiście sprawa jest niefiltrowana, jest licznik, ale lepiej na ten licznik nie patrzeć w trakcie biesiady. Niech kelner spojrzy na końcu, kiedy będzie przychodził z ratunkiem. Teraz łaknę nieco ekstatycznej pianki. Powinno mi się udać. Tak, no super. No i już Wam mówię o tym, co przede mną. No nie tylko dla mnie, rzecz jasna. To są mianowicie, mianowicie policzki wołowe. Policzki wołowe duszone w sosie na bazie ciemnego miejscowego piwa i podawane na ziemniaczanych knedlach. O, to co tutaj jest pod spodem, to jest ziemniaczany knedelek. To jest rzecz, która nie przypomina pierwowzoru, ale nią jest. Pierwowzorem jest mianowicie chórka. Chórka to jest nadziarska kiszka. Podroby, o, pa, pa. często wędzone, choć nie musi to być taka wersja, może być z krwią, może być bez krwi. To jest z krwią, jak widzicie, no przepraszam. Cudowne, czyli po prostu zrobione z kiszki kulki, opanierowane i usmażone. Tutaj musieli się napracować, mianowicie. To są radki cielęce, które były ugotowane, obrane, sprasowane, a następnie opanierowane i usmażone. Co jest w środku? No bardzo dużo tłustej i soczystej materii. Podobną koncepcję wcześniej spotkałem w Austrii. Tam się robi tak albo cielęce radki, 
albo też cielęcą głowę. Kalbskopf. <śmiech> Jak tu schudnąć? No jeszcze to. Chilok, czyli golonka. Golonka, jak mnie mam, wędzona, ale słyszycie i widzicie, jaka jest chrupiąca. Do tego miejscowe kiszonki, warzywne, do tego chrzan, ale na początek sama. Mhm. Wędzona, upieczona, idealnie. Moi drodzy, konkluzja jest jedna. Dier jest miastem ze wszech miar godnym odwiedzenia. To jest tak jak w przypadku wielu innych miejsc, które znane są z tego, że mają przemysł, osiedla na peryferiach. My to mijamy i sobie myślimy, no dobra, jechać tam, nie jechać. A tymczasem to centrum tu jest zachwycające. Gastronomia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to wszystko jest takie kompaktowe. Można sobie chodzić, w tym baroku się nurzać, no i nurzać się też w dobrym jedzeniu. Więc Budapeszt, Dier, widzieliście. A musnąłem zaledwie wierzchołeczek tego wspaniałego szczytu. Iszten, Iszten.